。假扮盲人是一种什么感觉？钢琴师阿德里安就在客人面前做过这样的实验。有人会觉得盲人钢琴师更专业，也有人在他面前更放松，还有很多他根本意想不到的收获。看起来感觉还不错。上面这个片段截取自悬疑短片《调音师》，故事仅仅十三分钟，但发布以来就好评不断。短片也因此被改编为院线电影，并一举拿下当年 IMDB 类型片榜首。我更喜欢它的另一个名字——看不见的旋律。小胡是一位非常出色的钢琴师，同时他也是个盲人，但他并不自卑，反而会觉得这样听觉更灵敏，有助于弹琴。有一次，他出门办事被一个女骑手撞了。骑手小白一看自己撞了个盲人，非常不好意思，赶紧向小胡一顿道歉。道歉的过程中，他发现对方是个钢琴师。哎，巧了，大家餐厅刚好缺个驻场，于是为了表达歉意，小白邀请小胡来餐厅打工兼职。光听声音，小胡就能猜到对方肯定是个美女，于是他再也忍不住了，赶紧把隐形眼镜摘了，验证一下自己的想法。对，跟刚才的短片一样，他也是假装看不见，说这样能给自己的创作带来灵感。小胡很有天分，在餐厅弹琴吸引到很多客人。与此同时，他和小白的感情也在工作中渐渐升温。终于，在一个风雨交加的夜晚，两人捅破了最后一层窗户纸，完成了肉体和灵魂的碰撞。爱情事业双丰收，小胡在餐厅遇到了一个贵人——土豪小胖。小胖想邀请他出台，答应会给他很多钱。第二天，小胡如约而至，但来开门的却不是小胖，而是他的老婆小美。不知道为什么，小美不太想让他进来，但小胡理直气壮。你老公昨天花钱请我来弹琴的，凭什么不让我进屋？就不走。他俩在走廊僵持不下，引来了邻居好帅奶奶的围观。小美没办法，只能把他放进来了。进门之后，小胡很高兴，终于可以开工了。可是没弹多大一会儿，他就想马上扇死自己。为什么非得进屋啊？他看见一具尸体正躺在客厅，马上要吓尿了，于是就跟小美说自己想上厕所。然而厕所也并没有让他找到安全感，一个持枪男子就站在他背后。原来事情是这样。今天是小胖和小美的结婚纪念日，小胖想给老婆一个惊喜，就对她说：“我今天晚上加班不回来了，晚饭你自己吃吧。”小美一听这话，表面很失望，其实心里已经笑开花了，因为她又可以约小强去厨房啪啪啪了。但她没有料到，小胖下午就回家给她送惊喜了，正好赶上两人的事故现场。再之后，事情就变成这样了。小胡可一点都不想卷入这起命案，他决定装瞎到底了。于是两人在屋里同台飙戏。小美假装在迎接老公回家，其实是在收拾残局。小胡正常弹琴，假装什么都看不见，其实是配合你演出的我视而不见。真是度日如年啊！小胡感觉自己经历了人生中最长的一个下午，终于可以撤了。不过他现在根本没有心情回家，这事儿该怎么办啊？要不要报警呢？就在他犹豫的时候，一个神棍大姐冲他走过来了，跟他推销彩票。小胡虽然不想买，但也抬头看了大姐一眼。这大姐手上纹了一个佛祖，也许你就是上天派来的引路人吧？小胡想通了。他开开心心地买了一张彩票，跟大姐说：“给我叫个出租车，我要去警察局。”小胡感觉自己马上就要迎来人生的高光时刻了。警官你好，我要举报一起谋杀案。可话刚说到一半，他就憋回去了，因为就在这个时候，他看见小强穿着警服出来了。来，你跟我说说什么情况？于是他赶紧改口：“啊，那什么，我家猫被谋杀了。”看见小胡来到警局，小强当时就起疑心了，哪能轻易把他放走？行，你不是猫丢了吗？我跟你回家找找。两人来到小胡家中，小强各种试探啊，又是玩飞刀，又是玩失踪。多亏小胡突破了演技巅峰，才没露馅儿，总算把这个瘟神送走了。小胡松了口气。根据警方调查，小胖临死前的最后一次露面就是邀请小胡到他家，所以小胡被传唤到警察局做笔录。不过这警察局可热闹了，被害人妻子小美、警察局长小强，还有小胡，大家又见面了。三人六目相对，面面相觑。看见两个凶手这么装腔作势，小胡感觉非常恶心。看来这个肮脏的世界需要正义使者来净化一下了。于是他勇敢地站起来了。于是他勇敢地站起来了。那是不可能的，他在供词上乖乖的签了字。小胖的葬礼如期举行，隔壁邻居好事奶奶也来了。在现场，他找到了一个警察，悄悄说出了他的想法：小美在撒谎，我什么都看见了。当时还有一个强壮的男人去他家了，凶手估计就是他。我建议你们再调查调查小美。警察连连点头。不过好事奶奶根本不知道那个人就是警察局长，他更不知道的是警察局和小美的关系。小美知道了这件事儿，很担心。于是第二天，她找机会和好事奶奶搭讪，趁奶奶不注意，直接把她从楼上拖下去了。哎，你说巧不巧？作案现场又被小胡撞见了。小胡心态有点崩了，我能怎么办啊？
他只好继续装瞎，在旁边默默无闻。而警察局长轻描淡写，把奶奶的死归结为高空失足。但现在小美心态有点崩，这怎么全让小胡撞见了呢？必须确认一下他是瞎的。于是他不请自来，来到小胡家里。这小胡的心理素质是真好，对方各种调戏他都没中招。但最终还是小美技高一筹，在咖啡里做了手脚，小胡还是被识破了。他不装了，我是人民艺术家，装瞎我只是做实验而已。我是真不想卷入你们的恩怨。下个月我就出国了，陈词上我也签字了，你们该干啥干啥，放心吧，我什么也不说。就在小胡放松警惕，以为相安无事的时候，药效发作了。小美进门的时候给他吃了块饼干，饼里有毒。现在小胡只剩下最后一根救命稻草，小白再往他家走。但小白遇见了他家楼下的熊孩子，这熊孩子天天跟小胡作对，一直怀疑小胡是装瞎，并且还真给他录到了一段证据。这小孩炫耀着把视频递给了小白，小白一看小胡是装瞎，马上敲门对质，结果门一开，他傻眼了。小美光着身子对他说：“啊，不好意思，因为我老公死了，所以我现在很空虚。”小胡给我讲了很多他的励志故事，并且安慰了我，我现在感觉很棒。小白一听这套路吧，死渣男装瞎，每次都这么骗女生吗？于是他一气之下转身就走了，最后一根救命稻草，再见。不知道过了多久，小胡醒了。但睁开眼，他还是什么都看不见。这回他真被弄瞎了。现在小美也不怕他去报案了。一个真瞎子，怎么可能斗得过警察局长？说完，他扬长而去。不过虽然他放心了，但局长小强越想越担心。怎么着？你现在把他得罪了，你还不杀他？人家鱼死网破，咱们咋整、啊？于是小强当天晚上就去追杀小胡了。但没想到这小胡还挺厉害，利用地形优势成功逃跑了。小胡在马路上过了一晚。第二天他醒了，发现自己竟然在医院里。很幸运，前面他遇到的神棍大姐和出租车司机救了他。医生一看小胡眼睛失明了，答应可以给他换眼角膜。不过就在手术开始之前，小胡察觉有点不对劲儿，这仨人好像是人贩子呀，是不是要割他的肾？于是他拼命求饶：“如果你们放了我，就让你们拿到一千万，我对你手上的佛祖起誓。”然后他就被麻醉了，痛苦的时间并不长，转眼他就醒了。原来神棍大姐听小胡提到他手上的佛祖，以为小胡有天眼，就没敢下刀。三人围着醒来的小胡问他：“你之前说那一千万是不是真的呀？”小胡自信一笑：“遇到我就是你们仨这辈子最大的幸运。”于是这四人组成了 F 四，他们先是用计把小美绑架了，然后勒索警察局长小强：“你赶紧拿一千万过来，不然我们就检举揭发你。”四人分配好任务，就等小强送钱了。神棍大姐负责控制电梯，出租车司机负责收钱，医生负责看着人质，小胡又被绑了。没错，这三个人贩子跟小胡毕竟不熟，还是绑了比较放心。于是小胡和小美都成了人质。小强自信的来了，我一个警察局长，我还收拾不了你们几个废物了。刚一见面，他就把突突车大哥给崩了，然后又跑去电梯间找神棍大姐。大姐一看要坏事，直接把电梯门给锁了。这回小强玩大了，他被困在电梯里了。在黑暗中，他非常生气，对着电梯门就开了一枪，结果子弹弹回来了，他直接就被打死了。电梯门外，神棍大姐拿着一千万假币，看着秃秃哥的尸体，也是欲哭无泪。另一方面，医生把小美和小胡绑在一起，他俩现在变成一根绳上的蚂蚱了，所以只能暂时选择化敌为友，想办法逃跑。但他俩又谁都信不着谁，所以小美帮小胡解开了手脚，小胡帮小美摘下了眼罩，他们准备配合逃跑，这样好互相能有个牵制。但没想到小美这个心机婊竟然利用视觉优势率先脱困了。她仗着自己年轻力壮，想把小胡和医生全干掉。但不得不说，这就有点装了。医生和小胡团结一心斗地主，小美还想赢，一针麻醉剂她就睡过去了。由于两人联手作案，彼此有救命之恩，医生真情流露，对小胡说出了一个惊天秘密：我之前啊想吓唬小美，就抽了她一碗血，没想到她的血性真好，竟然和非洲酋长的女儿一样。这个非洲女儿身体不好，需要换个器官。咱们如果把小美卖了，就能拿到六千万。到时候我分你一千，咱俩谁都不欠谁。到这为止，这场闹剧就告一段落了。时间来到两年后的某天，小白终于从感情阴影中走出来了。他来到欧洲旅游，不知道是幸运还是不幸，他在酒吧门口看到一张海报。对他来讲，整个小镇的吸引力恐怕都不如这张海报，因为上面赫然写着小胡的演出预告。他一个箭步就冲进酒吧，慢条斯理地跟小胡打了个招呼。哎呀，你挺厉害呀！一个地儿骗完又上另一个地儿骗。小胡听见是小白的声音，尴尬一笑。哎，说来话长啊，要不要一起喝杯咖啡？小胡就着咖啡把当年的故事讲完了。当时是这样，医生一边开车一边劝小胡：“反正那个小美捐完器官也是死，不然你就直接把她眼角膜拿了算了。你还能省点钱，一千万买排骨它不香吗？”小胡虽然没开口，但越想越犹豫
，要不然咱们还是把小美放了吧，法律会制裁她的。不过咱们可别忘了，这医生的本职工作是倒卖人体器官，他可没这么好心。你说啥？不是小美都要杀你了，你还这么心软？而且六千万啊，肯定不行。你别说了，就在他俩僵持不下的时候，后备箱响了。医生一脚刹车，估计是小美醒了。你等会儿，我去给她补一针。没一会儿，他们又上路了。小胡还是不死心，继续求医生。哎，算我求你了，你还是别杀小美了，你就把我们放到路边吧。咱们为什么一定要杀人呢？我不会让你这么干的。小胡不知道，刚才小美把医生反杀了，现在开车的就是小美。听到小胡说这些，小美一脚就把刹车踩了。你现在下车，赶紧给我滚下去。你们可能会猜，小美是不是良心发现了？其实并没有。开出一段距离之后，他马上又掉头把车挑回去了。他想撞死小胡。就在千钧一发之际，老天开眼了，突然从路边跳出一只瞎眼兔子，正好撞到车上了。小美被这兔子吓了一跳，猛打方向盘，结果车就翻了，车毁人亡。看来不是不报，时候未到啊！坏人终于全死光了。小胡找到一个朋友，送他去了欧洲，永远告别了这片伤心之地。小白听了这段故事，很震撼，也很生气。这小美死了是真活该，你怎么就没听医生的呢？我看不如直接把他眼角膜拿了。小胡两眼空洞的看着小白，没有说话。他还能说什么呢？事情都已经这样了，大概也只能说人生如戏，世事无常吧。小胡拿着他的兔头拐杖，转身就走了。但你以为这样就结束了吗？事情可没这么简单。如你所见，小胡一棍抽飞了眼前的易拉罐。电影结束，《调音师》是很多人心中的年度最佳悬疑片。两个半小时的电影，各种黑色幽默，反转再反转，真的很难让人猜到结局。我个人认为啊，这部电影最好的地方就在于悬疑反转的同时，它并不吓人，反而还有点好笑。另外还有一点啊，印度片经常一言不合就唱歌，但这部电影的歌非常好听，甚至都可以单曲循环，所以强烈推荐给。